హలో అండ్ వెల్కమ్ టు వారేవా మనం ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కోసం మనం రెసిపీస్ చేస్తున్నాం అయితే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా తినాల్సిన రెసిపీ ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం అదేంటో తెలుసా మినపప్పు కుడుములు మినపప్పు తినడం వల్ల ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు నడుం నొప్పి రాకుండా డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నడుం నొప్పి రాకుండా ఉంటుంది మళ్ళీ మినపప్పులో చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది చాలా అవసరం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తినాలి అయితే మరి కుడుముడు ఎలా చేయాలి స్వప్న చూపిస్తుంది కదా మీరు ఫాలో అయిపోండి ఒక గ్లాస్ మినపప్పుని ఒక నాలుగు ఐదు గంటలు నానబెట్టుకున్న మినపప్పు ఇది నానబెట్టుకున్న మినపప్పుని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని చక్కగా గట్టిగా పట్టుకోవాలన్నమాట మనం వడకి ఎలా పట్టుకుంటామో పిండిని అలా పట్టుకోవాలి సో మినపప్పుకి సరిపడ ఉప్పు కూడా ఇందులోనే వేసుకోవాలి ఈరోజు నేను చట్నీ కూడా చేయబోతున్నాను కాబట్టి మినపప్పులో ఎక్కువ ఉప్పు వేయకుండా కొంచెం ఉప్పు ఆ పిండికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి దీన్ని నేను మిక్సీ పట్టేసుకుంటా మినపప్పుని మిక్సీ పట్టేసుకున్న దీన్ని ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర చక్కగా కలుపుకోవాలి జీలకర్ర ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనకు కూడా బాగా జుట్టు ఊడిపోతుంది కదా అలా ఊడిపోకుండా ఉండాలంటే మినపప్పు కరివేపాకు బాగా తినాలంట అప్పుడప్పుడు ఇలా మినపప్పు కుడుములు చేసుకోండి కావాలి అంటే డీప్ ఫ్రై అప్పుడప్పుడు తిన్నా పర్వాలేదు వడలైనా సరే నీళ్లు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా వీటిని ఇందులో పెట్టేసి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు చక్కగా స్టీమ్ ఇచ్చామనుకోండి మినప కుడుములు రెడీ అవుతాయి మనం దీన్ని ఈ స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ చక్కగా పచ్చి కొబ్బరితోని చట్నీ చేసుకుందాం లేతగా ఉన్న కొబ్బరిని రోజు కొంచెం తినండి చాలా మంచిది కొబ్బరి తినడం వల్ల కూడా పిల్లలకి చుట్టూ బాగా వస్తుంది ప్యాన్ కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇందులో కాస్తంత నూనె వేసుకుందాం చాలా సింపుల్ చట్నీ చేసుకుంటున్నాం నాలుగు రెబ్బల వెల్లుల్లి అలాగే ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి ఆయిల్లో లైట్గా మరి ఎక్కువగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాదు పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని కొంచెం లైట్గా పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకొని మిక్సీ జార్లో వేసేసి కొబ్బరిని ఇందులో వేసేసి మనం చేసుకోబోతున్న కొబ్బరి చట్నీకి సరిపడ ఉప్పు అలాగే కాస్తంత నిమ్మరసం దీన్ని మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేస్తా ఈ లోపల కుడుములు కూడా చక్కగా రెడీ అయిపోతాయి కొబ్బరి చట్నీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం కుడుములతో మంచి కాంబినేషన్ జస్ట్ ప్లెయిన్ నెయ్యండి ఇంకో విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు నెయ్యి బాగా తినండి ఇక్కడ కుడుములు కూడా చక్కగా ఉడికిపోయాయి ఈ నెయ్యి స్పూన్ ఉంది కదా నెయ్యి స్పూన్తోనే మనం కుడుముల్ని బయటకు తీద్దాం మనం డెలివరీ అయ్యాక చాలా వీక్ అయిపోతాం కాబట్టి మళ్ళీ మనకి ఆ ఎనర్జీ కావాలి అంటే మంచి ఫ్యాట్ తీసుకోవడం చాలా అవసరం మనకి మంచి ఫ్యాట్ ఘీ నుండి బటర్ నుండే వస్తుంది కాబట్టి ఈ టైంలో ఆలోచించకండి పర్లేదు ఘీ తినండి పైన నుండి కొంచెం ఇలా ఘీ వేస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్లో అయినా సరే డిన్నర్లో అయినా సరే కుడుములు తినొచ్చు కుడుములు తిన్న తర్వాత చక్కగా ఒక ఫ్రూట్ ఏదైనా సరే అట్టిపండు అయినా సరే ఇలా దానిమ్మలు అయినా సరే ఆరెంజ్ అయినా సరే యాపిల్ అయినా సరే ఏదో ఒక ఫ్రూట్ మటికి ఖచ్చితంగా తినండి ఎక్కువగా పోమోగ్రానేట్ తినడం చాలా మంచిదండి బ్లడ్ వస్తుంది అలాగే హిమోగ్లోబిన్ కూడా మంచిగా పెరుగుతుంది ఇక్కడ నేను దానిమ్మ గింజలు పెట్టాను కదా మీరు కూడా నేను చూపించినట్టుగా ఫుల్గా చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి మరి చూసారు కదా చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు నైట్ మినపప్పు నానబెట్టుకొని రేపు పొద్దున్న కంపల్సరిగా మినప కుడుములు చేసుకొని తినండి మరి చూసారు కదా మినప కుడుములు నేను ఎలా చేశానో మీరు కూడా యాస్టీస్గా అలాగే చేయండి టేస్టీ కుడుములు మీ చేతిలో ఉంటాయి మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్